स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से जब से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं वो बड़ी बातें हैं और उनसे समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी उस पर क्या असर पड़ेगा लोग आज पूरे इस्तीफे के बाद किस तरह की चर्चा की हम थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जब राजनीति में आए उनका जो राजनीतिक कर्म भूमि रही वो रायबरेली की ऊंचा हार विधानसभा रही वहाँ से उन्होंने शुरुआत की यहाँ से विधायक बने और बसपा सरकार में मंत्री बने उनकी उस समय जब बहन जी की सरकार थी उस सरकार में एक कह सकते थे उनको बहन जी के बाद जो है दूसरा नंबर का जो है सरकार में माना जाता रहा लेकिन राजनीति है वो बदलते रहे समाजवादी पार्टी में आए उसके पहले बीजेपी में रहे बीजेपी में भी मिनिस्टर रहे लेकिन जो कारण है सबसे बड़ा कारण कि उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा तमाम तरह की बातें हो सकती हैं लेकिन जो असल मूल जड़ है ऊंचा हार और ऊंचा हार उनको क्यों छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता डॉक्टर मनोज कुमार पांडे तीन बार से विधायक हैं और जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें वो कैबिनेट मंत्री रहे वर्तमान में वो पार्टी के मुख्य सचेतक हैं उन और जब दोनों एक दल के दोनों बड़े नेताओं के द्वारा चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो रामचरित मानस को लेकर हो राम मंदिर को लेकर के हो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप वो सर्वविदित है सब लोगों ने सुना लेकिन हाल ही में दो दिन पहले जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमेठी में डॉक्टर मनोज कुमार पांडे का नाम तो नहीं लिया लेकिन जो वहाँ के मीडिया कर्मियों ने सवाल किए था उसका जवाब दिया कि वे जो है अन्य यानी खासकर जो बीजेपी है उससे मिले हुए हैं ऐसी बातें निकली सब लोगों ने सुना ऐसा बयान उन्होंने दिया नाम नहीं लिया उनको एक जब लोकसभा लोकसभा के अब तो आने वाला है इसके पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का उसमें जो सीटों को बंटवारों के लेकर के बहुत कयास लगाए गए और खासकर उसमें भी रहा कि ये ऊंचा हार विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए पहले ये चर्चा थी कि वहाँ से जो उनके मौजूदा विधायक हैं लड़ेंगे वो तैयारी भी कर रहे थे यानी डॉक्टर मनोज कुमार पांडे नामिनेशन के कुछ कह सकते हैं एक दिन एक दिन या दो दिन पहले बड़ी मुश्किल से फाइनल हुआ कि डॉक्टर मनोज कुमार पांडे समाजवादी पार्टी से अपनी विधानसभा ऊँचा हार से लड़ेंगे इसमें इनको रोड़ा अटकाने की जो बातें यहाँ रही रायबरेली में किस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगे थे कि वहाँ इनको कहीं दूसरी जगह बदल जाए वो भी चाह रहे थे कि उनके जो बेटे हैं उत्कृष्ट मौर्य अशोक मौर्य को टिकट मिले वहीं से ये खटास धीरे 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 होते अब यहाँ तक पहुँच गई कि स्वामी प्रसाद ने पार्टी के महा राष्ट्रीय महासचिव से पद से इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा ये हो ये अभी ये शुरुआत है संभवतः वो जो उनका एमएलसी पद है एमएलसी है उसका उससे भी वो इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद के बारे में सारे लोग जानते हैं सभी पार्टियां जानती हैं तो जो असल असली जो लड़ाई है पार्टी के भीतर है और भीतर ये अपने को स्वामी प्रसाद मौर्य एक जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक नारा दिया पीडीए का पीडीए का नारा दिया जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थन दे रहे थे और खुश थे लेकिन नारा देना अलग बात है उस पीडीए में शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ये जान रहे होंगे कि इसमें उनकी पार्टी के जो ऊंचा हर के विधायक हैं 
डॉक्टर मनोज कुमार पांडे शायद फिट नहीं बैठते तो उनकी तरफ से तमाम जब बातें आई क्रिया प्रतिक्रिया हुई दोनों नेताओं के बीच उस पर पार्टी के जो सबसे सीनियर लीडर अखिलेश यादव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो जो घुटन हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य को वो तो वो निकल के आया कि जो उन्होंने अपने पद से जो उनको रहा पार्टी का उससे इस्तीफा दिया लेकिन उनके रायबरेली में बहुत सारे जो राजनीतिक उनके मित्र हैं लोग हैं उनसे खुल के बात नहीं हुई कोई दावा मेरा नहीं है लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है तो वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो संभवता समाजवादी सकते हैं दूसरे जगह कहा जा सकते हैं वो सबको पता है एक कैसी पार्टी जो अपनी जीत के लिए अपने जो तमाम उनके प्रतिद्वंदी हैं तमाम तरह के आरोप लगाए उनसे भी जो रिश्ते कायम कर सकती है उस पार्टी का नाम है आप जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी तो संभवतः जो ये बातें निकल के आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि उनकी बेटी बदायूं से सांसद है बीजेपी से सब राजनीतिक जो बड़े नेता हैं उनको उनको जो है बड़ा पद पर बने रहने और इस तरह के माथो जो एक रहता है मन में कि हम बड़े नेता हैं तो हम बड़े बने रहें तो उसके लिए उनको क्या करना पड़े और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से इस्तीफा दिया उससे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का एक अपना नारा लगा स्थापित करके जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने को पीडीए का एक कह सकते हैं कि सरमान नेता घोषित करने की कोशिश की उसमें सबसे जो बहुत बड़े नेता हैं पिछड़ों के स्वामी प्रसाद मौर्य खासकर उत्तर प्रदेश में तो उस पर यू कह सकते हैं कि जो पीडीए का एक संगठन उभर रहा था उस बहुत ऊपर जा रहा था लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से इस्तीफा दे दिया अपने पार्टी में जो राष्ट्रीय महासचिव का पद रहा उसके बाद से अब पीडीए के ही लोग उनके साथ ही खासकर रायबरेली के तरह तरह की बातें कर रहे हैं ये बहुत दिन से चर्चा थी कि पार्टी में बहुत ज़्यादा दिन या तो यानी दो दोनों डॉक्टर मनोज कुमार पांडे या स्वामी इनमें एक को जाना पड़ेगा ये बहुत पहले से बातें हो रही थी और अब जिस प्रकार से इस्तीफा हुआ अब लग रहा है कि जो राह है दोनों की अलग अलग है उसमें समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाने लेकिन ये तय है जो सूत्र है चर्चा है उसे लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत बड़ी गहरी जो है चाल चल दी है इस चाल को समझ पाना शायद अखिलेश यादव के भी समझ में अब नहीं आ रहा होगा वो क्या करे जो जो दावा बीजेपी खासकर यूपी में कर रही थी कि लोकसभा में हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे उस ओर बढ़ती हुई लग रही और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से अपना इस्तीफा दिया और खासकर जो बातें निकल के आ रही थी अब उससे साफ जाहिर होता है कि बहुत ज्यादा दिन तक स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में टिकना बड़ा मुश्किल है चर्चा अब यह है कि संभवता है इलेक्शन तक ही तक वो अपनी पार्टी भी बदल सकते हैं और बड़ी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं वर्तमान लोकसभा चुनाव में वो किसको फायदा देना चाहते हैं और किसको नुकसान देना चाहते हैं वो तो खैर थोड़े दिन में पता चल जाएगा लेकिन जो पार्टी है समाजवादी पार्टी और खासकर रायबरेली का जो मुद्दा है 2022 के लोग विधानसभा से उठा था खासकर ऊंचाहार विधानसभा को लेकर के मनोज कुमार पांडे जो सपा के विधायक हैं और जो वर्तमान में जो 
एम एल सी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य इन दोनों की जो बीच की आपसी खटास थी तकरार थी वो एक गाठ बहुत बड़ी बहुत पहले से पड़ी थी अब वो गाठ और उसमें यूं कह सकते हैं कि गांठ और लग गई है अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं शिव प्रसाद यादव इंडिया न्यूज रायबरेली